হাই এভরিওয়ান আজকের আমরা ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি যদি তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই তার অ্যান্সারগুলো বা তার সলিউশনগুলো কীরকম হবে আমাকে একটু এক্সপ্লেন করো বা আমরা ভিডিও শেষে সেটাগুলো ডিসকাস করবো ফর এক্সাম্পল আমার বিয়ে বাড়িতে প্রচুর উল্টাপাল্টা জিনিস খেয়ে নিই চিকেন মাটন হট এভার যা পারি তাই খেয়ে নিই বাট বিয়ের বাড়ি আমাদের অনুষ্ঠানের পর আমাদেরকে পান খেতে দেওয়া হয় কেন পান খেতে দেওয়া হয় উই আর স্ট্রং বাই হানি বিজ অর আদার ইনসেকস আমরা দেখবে বাড়িতে চুল লাগাই কেন লাগাই বা আমরা খেয়াল করবে যে সাডেনলি যদি আমাদের জামা কাপড়ে অ্যাসিড পড়ে যায় আমরা কিভাবে সেটাকে রিমুভ করব বা অনেক সময় আমাদের যে সমস্ত জমিতে কালটিভেশন হয় সেই জমিতে সাডেনলি কালটিভেশন বা যে ক্রপ প্রোডাকশন হয় সাডেনলি কমে যায় সেটাকে রিকভার করার জন্য কি করব এগুলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের এক্সাম্পল তো আমরা এই প্র্যাকটিক্যাল লাইফের এক্সাম্পলগুলো যেটা কেমিস্ট্রি রেসপেক্ট এক্সপ্লেন করব দ্যাট ইজ ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশান দেখো রিয়াকশান তো অনেকগুলো আছে আজকে আমরা যে পার্টিকুলার রিয়াকশানটা ফোকাস করবো সেটা হচ্ছে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট তো আমার কেমিক্যাল রিয়াকশান কীরকম থাকে ডিরেক্ট কম্বিনেশান সিনথেসিস অর অ্যাডিশান রিয়াকশান ডিকম্পোজিশান অর থার্মাল ডিসোসিয়েশান ডিসপ্লেসমেন্ট ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিভার্সেবল রেডক্স রিয়াকশান আইসোমেরিজেশন পলিমেরিজেশন তো এতগুলো কেমিস্ট্রির এই রিয়াকশানগুলো মধ্যে আমরা আজকে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট করব তো এই রিয়াকশানটার স্পেশালিটিস এরকম যে কেমিস্ট্রির যে সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো রিয়াকশান পাবে সবগুলোতেই তুমি এর অ্যাপ্লিকেশান পাবে সে কেমিস্ট্রি ইন সে কেমিক্যাল চেঞ্জেস রিয়াকশান বলো অ্যাসিড বেস সল্ট বলো স্টাডি অফ কম্পাউন্ডস বলো মেটাল নন মেটাল বা মেটাল এর্জি বলো অর্গ্যানিক বলো এভরিওয়ার তো আজকে আমরা ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করবো তো ডাবল ডিসপ্লেসমেন্টের একটা এক্সাম্পল নিয়েই চলি ফর এক্সাম্পল যদি তোমাকে এ বি রিয়াকশ উইথ সি ডি দেয় তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট কী তৈরি হবে তো আমাদের যে প্রোডাক্ট তৈরি হবে সেটাকে আমরা এক্সপ্লেন করছি জেনারেলি আমরা ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে বোঝাই যখন সলিউশনে মিউচুয়াল ট্রান্সফার হয়ে দুটো কম্পাউন্ড রিয়াক্ট করবে এবং দুটো প্রোডাক্ট তৈরি করবে তখন তাদেরকে আমরা ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট বলি তো ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট লেখার নিয়ম হচ্ছে যখন আমরা কোনো কম্পাউন্ড রেখি এ বি প্রথম টাকা পজিটিভ পরে টাকা নেগেটিভ সেমভাবে প্রথম টাকা পজিটিভ পরে টাকা নেগেটিভ তো এই কী হবে প্রথম কম্পাউন্ডের পজিটিভ পার্টটা সেকেন্ড কম্পাউন্ডের নেগেটিভ পার্টের সঙ্গে কম্বাইন্ড হবে তার মানে এ ডি সেমভাবে এই সি এর সঙ্গে কম্বাইন্ড হবে বি তো আমরা এটা বিশি না লিখে সি বি লিখবো কজ ফর্মুলা লেখার আমাদের রুলস হচ্ছে আগে পজিটিভ পার্টটা দেন নেগেটিভ পার্টটা সেই কারণে এটা হবে সিবি এখানে আমরা যে রিয়াকশান এক্সাম্পল নিয়েছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি বল বাট যদি ভ্যালেন্সি ভেরিয়েবল হয় আমরা দেখব যে সবসময় এলিমেন্ট বা র্যাডিক্যালের ভ্যালেন্সি ওয়ান হবে মানে নেই আমরা এখন যে রিয়াকশানটা নিচ্ছি এক্সাম্পল সেখানে ভ্যালেন্সি টু থ্রি ফোর ফাইভ একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি তো এটাকে আমরা কীভাবে এক্সপ্লেন করব ন্যাচারালি জানি এ উইল কম্বাইন উইথ ডি তার জন্য এডি তৈরি হয়েছে আর সি উইল কম্বাইন উইথ বি তার জন্য আমার সিবি তৈরি হয়েছে বাট এই ফর্মুলাটা কি এডি আর সিবির মধ্যেই থাকবে না ফর্মাটা কীরকম হবে সেটা একটু খেয়াল করো আমরা জানি যে এই এ আর ডি এর ভ্যালেন্সি কত টু অর থ্রি তো ন্যাচারালি আমরা যখন ফর্মুলা থেকে ভ্যালেন্সি বের করবো ক্রিস ক্রস কত থেকে পাবো তার এর ভ্যালেন্সি থ্রি একইভাবে ডি এর ভ্যালেন্সি ফোর আর ফাইভের মধ্যে কোনটা হবে ন্যাচারালি ফোর তাহলে ডি এর ভ্যালেন্সি ফোর এখন যদি এ আর ডি কম্বাইন করে তাহলে এদের ফর্মুলা কীরকম দাঁড়াবে এ ফোর বি থ্রি সেমভাবে তুমি সি আর বি এর ভ্যালেন্সি দেখো সি এর ভ্যালেন্সি কত ফাইভ ফাইভ ন্যাচারালি বি এর ভ্যালেন্সি টু টু তাহলে এরা এখন যদি কম্বাইন করে তাহলে কী হবে সি টু বি ফাইভ ওকে এইরকম জেনারেলাইজ রিয়াকশানের ডাবল ডিসপ্লেসমেন্টের প্র্যাকটিস করবে দেখবে রিয়াকশানগুলো ইজি হয়ে যাবে ওকে এখন তোমাকে আমি একটা জেনারেলাইজ রিয়াকশান দিচ্ছি এই রিয়াকশানটা আমাকে সলভ করে পাঠাও আর যদি সলিউশন চাও আমাকে কমেন্টস করো আদারওয়াইজ আমরা ক্লাসে এই সলিউশনটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যদি এ বি সি ডি রিয়াক্ট করে এবং তাদের ব্যালেন্সি পি কিউ আর এস ধরি তাহলে আমাদের কী হবে ওকে আমরা ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশান ডিসকাস করার আগে কয়েকটা বেসিক জিনিস একটা জেনে নিই যদি কোনো রিয়াকশানে প্রোডাক্ট ফর্মে এই রকম তিনটে কম্পাউন্ড তৈরি হয় এন এইচ ফোর এইরকম তিনটে প্রোডাক্ট তৈরি এন এইচ ফোর এইচ এইচ টু সিও থ্রি 
एच टू एस ओ थ्री तक हमारे क्या है तो आप देखते पा जो एन एच फोर ओच एमोनियम हाइड्रक्साइड व कार्बनिक एसिड व सालफिरस एसिड जी तैरी है वह नर्माल कंडिशने दे आर डज नट एक्सिस्ट वा कि बनगुल्लो भेगे गए कम्पाउंड तैरि कर एक एक्साम्पल बी जो कोल्ड ड्रिंक्स कन्ज्यूम करी तो कोल्ड ड्रिंक्सर मध्य क्या थे दैट इज अ कार्बोनेटेड वाटर तो मैं कार्बन डाइक्साइड जल मिसिए एच टू सीओ थ्री तैरि थे बट जखी हमें ओपेन आप करी तो देखिए कार्बन डाइक्साइड बैरिए जाए तो मैं नर्माल कंडिशने कार्बनिक एसिड जल प्लस सीओ टू तैरि है ये तीनटे कम्पाउंड सेम भाव जल बद दिए दो जल बद दी पड़े थे लक्ष्य कर एन एस थ्री प्लस व्टर सेम भाव एट तो जी जल बद दिए पड़े थे ये तीनटे रियक्शन ही देखल जो जी प्रोडक्ट फर्मे एन एच फोर एच टू सीओ थ्री और एच टू एसओ थ्री तैरि है तेल अलवेज प्रोडक्ट फर्मे जल बद दिए अदार्स कम्पाउंड तैरि है ओके एवं प्रत्येक गैस हमें एब डबल डिसप्लेसमेंट कि रियक्शन प्रैक्टिस करब चलो हमें एक दोटो ट्राई करब तर तुम्हें प्रैक्टिस करते देव हमें फार्स कर एनओच कम्बाइंड उथथ एफि सी एल थ्री प्रैक्टिस कर एन ए कम्बाइंड कर सी एल और एफि कम्बाइंड उथथ ओच तो लेखार समय ख्याल कर एन ए सी एल एटे भाव लिखब एन ए सी एल थ्री एट एन ए सी एल थ्री लिखब नो कज सोडियम और क्लोरिन व्यलेंसिग क्रिस क्रस करब तो अपना जानी क्लोरिन व्यलेंसि वन से कारण एन ए सी एल और ये लक्ष्य कर एफिर व्यलेंसि कत थ्री तरह एफि ओच ओल थ्री सेम भाव तुम्हें लक्ष्य करो क्लियरलि सोडियम कम्बाइंड उथथ सी एल ओच कम्बाइंड उथथ एफि तो सेम भाव प्रैक्टिस कर जत खुण ना तुम्हारे रियक्शन गो इजी है यह भाव मार्किंग प्रैक्टिस कर एगेन एन ए सी एल प्लस एफि ओच होल टू क्यों होल टू लिखल जो एफिर व्यलेंसि टू सेम भाव ख्याल करो ये रियक्शन एन एच फोर उल कम्बाइंड उथथ नाइट्रेट एन एच फोर व्यलेंसि वन नाइट्रेट और व्यलेंसि वन सेम भाव ओच और पिवि तेरा कि तैरी है एन एच फोर एनओ थ्री प्लस पिवि ओच होल टू तो प्रोडक्ट तैरि कर पर बैलेंस कर रखे तो प्रथम अलवेज हम प्रोडक्ट फोकस कर दें बैलेंस ओके बैलेंस सेपारेट लार्निंग कर चलो और दो प्रैक्टिस एम जी तुम्हें दोटो रियक्शन दी ख्याल करो तो एन एच फोर कार संगे कम्बाइन कर एसओ फोर एब कथा हे एन एच फोर तो एसओ फोर संगे कम्बाइन कर और एफि कम्बाइन कर ओचर संगे एखे क्लियरलि लक्ष्य करो एन एच फोर व्यलेंसि वन ओचर व्यलेंसि वन एखे एफर व्यलेंसि कत टू और सालफेट एक टू तेल प्रोडक्ट की तैरी है एफि ओच ओल टू प्लस एन एच फोर होल टू एसओ फोर बैलेंस एगेन तुम रियक्शन टाइम फोकस करो बेरियम कम्बाइंड उथथ सालफेट और हाइड्रोजेन कम्बाइंड उथथ एस सी एल तो तैरी है बी एसओ फोर प्लस एस सी एल तुम बैलेंस कर टू एस सी एल रियक्शन देख लगे डबल डिसप्लेसमेंट रियक्शन तुम अलवेज प्रैक्टिस कर प्रथम कम्पाउंड पजिटी सेकेंड कम्पाउंड नेगेटिव और प्रथम कम्पाउंड नेगेटिव सेकेंड कम्पाउंड पजिटिव पार्टी कम्बाइन कर प्रोडक्ट जो कारेक्ट हो जाए दें गो फर द बैलेंस भिडियो प्रथम इफ यू आर स्ट्रांग बै हानी बीज और इनसेक्स तक आप करी बाड़ी देखिए चून लागिए दी एक्चुअल चून बोलते बोझे स्लेक् लाइन क्योंसियम हाइड्रक्साइड एर क्च कि जो हानिबीज बा इन्सेक्टे जो एसिड थे से फर्मिक एसिड और यार नाम मिथानिक एसिड तो जेहतु एसिड एर संगे हमें बेस स्लेक् लाइम यूज करी एर फले डबल डिसप्लेसमेंट रियक्शन है तुम लक्ष्य करो एर पार्टाई नेगेटिव पार्ट एर पजिटिव पार्टर संगे कम्बाइंड है और यच ओचर संगे कम्बाइन कर जल तैरि कर देखते पेलम जो फर्मिक एसिड 
স্লেক লাইভের সঙ্গে রিয়্যাক্ট করবে তখন আমাদের এই সল্ট আর ওয়াটার তৈরি করবে ফলে কি হয় যে স্টিং এর যে তোমার ফর্মিক অ্যাসিডটা থাকে তার যার জন্য যদি আমরা পেন ফিল করি সেটা পেনটা রিমুভ হয়ে যায় ডিউ টু ফরমেশন অফ সল্ট ফর অ্যাসিডিক প্রপার্টি থাকে না সেম ভাবে আমরা যখন বিয়ে বাড়িতে কনজিউম করি হট এভার এনি ফুড তখন কি হয় আমাদের বডিতে যখন অ্যাসিডের অ্যামাউন্ট বেড়ে যায় তখন আমাদের অ্যাসিডিটি তৈরি হয় তো আমাদের বডিতে বাই ডিফল্ট এই সেল অ্যাসিড প্রডিউস হয় আর বাই এক্সটার্নালি ফুড কনজিউম করার ফলে যদি অ্যাসিড হয়ে যায় তখন আমাদেরকে নিউট্রালাইজ করার জন্য বেস ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বেস ইউজটা করি সেটা হচ্ছে বলি আমরা মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়াম দ্যাট ইজ ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যান্ড সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তো এই এই সেল অ্যাসিড আর ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড বেস এই সেল অ্যাসিড আমাদের সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বেস থাকে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন করে আমাদের এই সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার তৈরি করে এর ফলে কি হয় আমাদের বডিতে অ্যাসিডিক অ্যামাউন্টটা কমে যায় আমরা নিউট্রালাইজ হয়ে যাই আমরা অনেক হেলদি ফিল করি বা রিকভার ফ্রম অ্যাসিডিটি এরপরে আমরা দেখেছিলাম যদি আমাদের জামা কাপড়ে বা হট এভার বাড়িতে তো আমরা অ্যাসিড ইউজ হয় ফর বাথরুম পারপাস বাথরুম ক্লিনিং পারপাস বা আদার্স ড্রেন ক্লিনিং পারপাস দ্যাট ইজ এ নিউরেটিক অ্যাসিড এই সিএল তো জামা কাপড়ে যদি এই সিএল পড়ে যায় তখন আমরা কি করি অ্যামোনিয়া সলিউশন ইউজ করি অ্যামোনিয়া সলিউশন অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বেস তখন ওই অ্যাসিড আর বেস রিয়াক্ট করে আমাদের সল্ট ওয়াটার তৈরি করে নিউট্রালাইজ করে দেয় অ্যাসিড আর বেস রিয়াক্ট করে আমাদের সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার তৈরি করে দেয় তাহলে জামা কাপড়ের রিমুভ হয়ে যায় যে সমস্ত জমিতে আমাদের নর্মালি চাষবাস বা নর্মালি কালটিভেশন হয় তো সেই কারণেও ওইখানে কিছু অ্যাসিডের অ্যামাউন্ট বেড়ে গেলে ওদের পিএইচের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায় সেই কারণে ওদের তখন কালটিভেশনের ডিস্টার্ব হয় তো সেই কারণে তখন আমরা কি করি স্লেক লাইম ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সয়েলে মিশিয়ে তার অ্যাসিডিক অ্যামাউন্টটা কমিয়ে দিই এর ফলে কি হয় আবার নর্মাল চলে আসে আমরা এই যে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশান দেখলাম তো ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট জেনারেল টু টাইপস একটা হচ্ছে তোমার সেডিমেন্টেশন অর প্রেসিপিটেশন আর একটা হচ্ছে তোমার নিউট্রালাইজেশন তো জেনারেলি অ্যাসিড বেস রিয়াক্ট করলে আমাদের নিউট্রালাইজেশন হয় আর আদার্স আমরা জেনারেলি অ্যাসিড প্লাস সল্ট বা বেস প্লাস সল্ট এগুলো আমাদের প্রেসিপিটেশন হয় এখন আমরা যে দুটো রিয়াকশান এক্সাম্পল নিচ্ছি ক্লিয়ারলি খেয়াল করো যে সল্ট প্লাস অ্যাসিড এই যে রিয়াকশানটা হবে আমাদের এজিসিএল এ পিপিডি পড়বে দ্যাট ইজ সেডিমেন্টেশন আর প্রেসিপিটেশন রিয়াকশান আর এই বেস প্লাস অ্যাসিড যখন রিয়াক্ট করবে আমাদের সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার তৈরি করবে এটা হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশান এর ফলে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সেটা প্রেসিপিটেশন আর নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশান ফলে আমাদের কী তৈরি হলো সিলভার ক্লোরাইড কী তৈরি হলো সিলভার ক্লোরাইড যেটা পিপিডি পড়বে আর আমাদের এলএসিএল তৈরি হলো এছাড়াও ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট একটা রিয়াকশান আছে সেটা হচ্ছে আমরা হাইড্রোলাইসিস বলি মানে জলের প্রেজেন্সে কোনো কম্পাউন্ডের ডিসোসিয়েশনকে আমরা হাইড্রোলাইসিস বলি তো জেনারেলি সল্ট যখন জলে ডিজলভ হয় সেই সল্টটা ভেঙে গিয়ে জলের সঙ্গে রিয়াক্ট করে আমাদের অ্যাসিড আর বেস তৈরি করে এক্সাম্পল যখন কোনো সল্ট জলে ডিজলভ হবে তো খেয়াল করবে যে জলের দুটো পার্ট একটা হচ্ছে এইচ প্লাস আর একটা হচ্ছে ওইচ মাইনাস জলকে যখন তুমি সলিউশন রেসপেক্টে রিয়াক্ট করবে তো অলওয়েজ জলের মধ্যে আইস থাকবে এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস তো ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে যে আমার ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে যে এন এ কম্বাইন্ড উইথ ওইচ আর এইচ কম্বাইন্ড উইথ সিএল যে আমাদের কী তৈরি হবে এন ওইচ প্লাস অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস অফ সল্ট গিভস অ্যাসিড অ্যান্ড বেস্ট তো আমরা এই ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশানের প্র্যাকটিস করলাম এবার আমি তোমাকে কিছু রিয়াকশান দিচ্ছি সেগুলো একটু প্র্যাকটিস করো আর প্র্যাকটিস করার পর এটা আমাকে পাঠাও আদারওয়াইজ আমরা ক্লাসে ডিসকাস করবো তো চলো এই স্ক্রিনে আমরা রিয়াকশানগুলো দিচ্ছি তো তুমি এই স্ক্রিনে রিয়াকশানগুলো দেখতে পেলে এগুলো প্র্যাকটিস করো প্রোডাক্ট কি তৈরি হবে উইথ ব্যালেন্স আমাকে পাঠাও আদারওয়াইজ আমরা ক্লাসে ডিসকাস করব তো ভিডিওটা থেকে তুমি কিছু শিখেছো এবং ভিডিওটা যদি তুমি শিখে থাকো তো অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে টু গেট আপলোডেড ভিডিও ওকে চলো বাই বাই নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে টাটা